so dear students in the last class we were discussing about how to write a project report and the main components of a project report were the preliminary pages and the main text and the end matter and we were discussing about the main text the main text includes the introduction the review of literature and the scope materials and methods and the next one is results and discussion in this part the actual result and analysis of the results are described in words figures and tables and interpretation of the results and their relation to provide relation to previous research and the objectives of the current research are provided അതായത് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് പല ഭാഗം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതെങ്ങനെ എഴുതണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സ്കോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് ഈ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഉചിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ക്ലിയർ ആക്കുക അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സും ഗ്രാഫ്സും ടേബിൾസും ആണ് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസിൽ വരുത്തേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതായിരിക്കണം ഇത് വാട്ട് ഡു ദ റിസൾട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വൈ വെ സച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഒപ്റ്റെയിൻ വാട്ട് ആർ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ ഓർ അൺസേർട്ടിനിറ്റി വാട്ട് അഡീഷണൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കുഡ് ഹെൽപ്പ് അഡ്രസ് എനി ലൂസ് ആൻസ് വൈ ദ റിസൾട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് do the results agree with or contradict the previous work on the subject or do the results support a model or hypothesis a pudhiya or hypothesis indakkam vettiyalle prove cheyan vettiyo allengile palaya idil thanne undaya palaya or work ne edirayittana vannirikkunnathu adine kurichukkulla or discussion aanu ee bhagathu varannathu appo ee bhagam adu pole nammal project report le ezhuthi poorthigarikkanam ni rendam അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്കൻഡ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ തേർഡ് സ്കോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഫോർത്ത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ഫിഫ്ത് ആണ് കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പം അത് നല്ല ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അതായത് നമ്മളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ കൺക്ലൂഷന് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിന് അനുകൂലിക്കണ്ടോ പ്രതികൂലിക്കണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉള്ളടക്കം വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോൺ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് വെസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദോസ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ റിസൾട്ട്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് and an identification of additional research which needs to be done in that particular field are useful and desirable ayi nammal ibada vacha research avasanippikkanalla nammude gaveshanam veendum idile gaveshana saadhyathagal endanannu nammal aa conclusion lo onnu ezhuthi vechittundavana adhayidu idile veendum kandathenda parameters endanu allengil veendum endha pare കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു പോവേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലൂ ഇട്ടു കൊടുക്കണം വായനക്കാരന് ഒരു ക്ലൂ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അപ്പൊ വായനക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ പ്രചോ പ്രചോദിതനാവും ഇതിന്റെ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇതിൽ ബാക്കിയും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രചോദനം ഈ കൺക്ലൂഷൻ പാട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ പാട്ട് നല്ല ഷോർട്ടായിട്ട് നല്ല ഷോർട്ടായിരിക്കണം നല്ല ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്
അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായ എ ബി സി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിലിമിനറി പേജസ് ആയിരുന്നു ബി മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ അഞ്ച് ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സി പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് എൻ മാറ്റർ എൻ മാറ്റർ എൻ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എൻ മാറ്ററിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയും രണ്ട് അപ്പെൻഡിക്സും അപ്പൊ അത് രണ്ടും പറയാം ആദ്യത്തെ എൻ മാറ്റർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഓഫ് ദി ഓദർ സൈറ്റേഷൻ At the end of a scientific project report, the researcher must give full bibliographical information of any literature that has been cited in the text of the report. Under the heading Bibliography or List of References. Only those papers and books that are referenced in the body of the report are included. All the citations are the means by which a researcher gives credit to other scientists, researchers, and others when he incorporates ideas from their work to develop his own work and then publishes it through research papers or reports the bibliography allengil author citation nu parayundengil nammala reference aanu nammal edakka bookgalo articlelo nammal ee project report eludan vendi nammal വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ലോങ് ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ സൈറ്റേഷൻ ഓർദർ സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആശയം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ആശയമാണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടും അവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓദർ സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വർക്ക് നമ്മൾ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതായത് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് വർക്കാന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വർക്കാന്ന് ഒരിക്കലും അത് പറയാൻ പാടുള്ളത് വേറൊരു വ്യക്തി ചെയ്ത വർക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കള്ളത്തരമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും വേറൊരാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അത് ഏത് ഓദറിൻ്റെ ആണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ സൈറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പേജസിലാണ് ദ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഷുഡ് ബീൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ഫോർ റെഫറൻസിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് an alphabetical listing is provided if citations in the text have been referred to by author name if citations in the text have been referred to by number the list is arranged in numerically there are numerous styles for presenting references it is more or less conventional to include the following in the reference if it has been cited from a journal or a book appo nammal endengil oru karyam vera edengil oru book ile ezhudunnundengil nammal adinde reference koduthittundavanam reference nammal ezhudumba ee order il ezhudanam order nu chey nammal oru book aanu ezhudanengil adhi author inde peru aanu adhi ezhudanam adu alphabetically nammal arrange cheyanam alphabetically adhi alphabetically a aanu adhim varya appo a vechi thodanguna peru ulla author ne anengil adu adhimay adhim ezhuduga അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഓദറിന്റെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഏത് പബ്ലി ഇയറിലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് അത് എഴുതുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എഴുതേണ്ടത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ ആണ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ജേണൽ ആണെങ്കിൽ ജേണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മാസിക പോലെ അതാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ജേണലിന്റെ പേര് എഴുതുക അത് ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതുകയാണ് നല്ലത് ചെരിച്ച അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതുക പിന്നെ എഡിറ്റർ ഏതാണ് അത് എഴുതുക പിന്നെ വോളിയത്തിൻ്റെ നമ്പർ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വോളിയം ഉള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതുക പിന്നെ പേജ് എഴുതുക പേജ് എഴുതണേനാണ് പെജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇത് സി ആർ കോത്താരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ബുക്ക് 
നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം സൈറ്റേഷൻ രീതിയിൽ എഴുതണത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആൽഫബറ്റിക്കലി കോത്താരി സി ആർ കെ ആണ് ആൽഫബറ്റിക്കലി കെ കോത്താരി സി ആർ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് പിന്നെ പബ്ലിഷർ ആണ് ന്യൂ ഏജ് ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഇനി അത് ഏത് സ്ഥലത്താന്ന് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് അത് ന്യൂ ഡൽഹി അതാണ് പിന്നെ വോളിയം ഇല്ല ഈ ബുക്കിന് അതുകൊണ്ട് വോളിയം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേജ് എഴുതണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പേജ് ആ പേജ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണം വേറെ ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ തന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് നമ്മൾ റെഫറൻസിൽ കാണിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥന ആണ് ഡേ എം സി ആണ് ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് സെൽബിൻ ജെ ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് ഈ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത തിയറിറ്റിക്കൽ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് പേര് ബുക്കിന്റെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പ്രസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത നെയിം ഓഫ് ദ പബ്ലിഷർ ആണ് അത് ന്യൂ ഡൽഹിയിലുള്ളതാണ് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ പേജാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഫ്രം എ ജേണൽ ഓഫ് മാഗസീൻ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു മാഗസീനിൽ നിന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും മഡോക്സ് ജെ അതാണ് ഓതർ ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിഷിങ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കളുടെ പേരാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് ഓസ് ഓൺ കോൺട്രവേഴ്സി ആ ആർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേഖനമാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് മാസികയിൽ വന്നതാണ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസികയിൽ വന്നതാണ് ഈ ജേണൽ നേച്ചർ ഇസ് എ ജേണൽ ആ ജേണലിൽ വന്നതാണ് അതിന്റെ വോളിയം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിലാണ് വന്നത് വോളിയം നമ്പർ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വോളിയത്തിലാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പേജ് നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള പേജുകളാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനോട് അപ്പെൻഡിക്സ് വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പെൻഡിക്സ് ആണ് അപ്പെൻഡിക്സിൽ നമ്മൾ അപ്പെൻഡിക്സിലുള്ള ടേബിൾസും ഫിഗേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈയും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടേബിൾസും ഫിഗേഴ്സും വരയ്ക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ അപ്പെൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് So at the end of the report, appendix tables and figures should be enlisted in respect of all technical data such as sample information, mathematical derivations, diagrams of specialized equipment and the like ones. They contain information that is non-essential to understanding of the paper but may present information that further clarifies the point without burdening the body of the presentation. Appendix are not necessarily a part of every thesis. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു തീസീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്പെൻഡിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പെൻഡിക്സും കൂടെ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമില്ല അപ്പെൻഡിക്സ് വേണമെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത് പ്രീലിമിനറി പേജസ് എന്നായിരുന്നു പ്രീലിമിനറി പേജസ് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റും എൻഡ് മാറ്ററും എ ബി സി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീലിമിനറി പേജസ് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻഡ് മാറ്റർ അതിൽ പ്രീലിമിനറി പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതാണ് ടൈറ്റിൽ പേജ് അബ്സ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു കീ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നു ഇനി മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്കോപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയുണ്ട് മെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് എൻ മാറ്റ് അതിൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഓർ ഓതർ സൈറ്റേഷനും പിന്നെ അപ്പെൻഡിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനുള്ള ടിപ്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു